ஹலோ எவ்ரிவன் உங்கள் எல்லாரையும் ஒரு புது வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படின்னு நம்ம நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் அது பல இடங்களில் பொருந்தவும் செஞ்சது இந்த புது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து ஐஎல்ஸில் சில பல சேஞ்சஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஐஎல்ஸ் டெஸ்டில் பொதுவாகவே வந்து மேஜராக இது வரைக்கும் எந்த சேஞ்சஸுமே வந்ததில்லை இப்போ வந்திருக்க சேஞ்சஸ் கூட மைனர் தான் இது வந்து ஜான் ஃபோர்த் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியிலேருந்து அமல்படுத்தியிருக்காங்க ஐஎல்ஸ் லிசனிங் மாடியூலில் பேப்பர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டில் மட்டும்தான் இந்த சேஞ்சஸ் பேட்டர்னில் எந்த வித சேஞ்சஸுமே கிடையாது வெறும் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லையும் லே அவுட்டில் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஐஎல்ஸ் லிசனிங்கில் வந்து கொஸ்டின்ஸை வந்து நாலு செக்ஷனாக பிரிச்சுருப்பாங்க அதை வந்து செக்ஷனுக்கு பதிலாக பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிருக்காங்க அதாவது ஃபோர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக இனிமேல் வந்து ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு தான் இருக்க போகுது இது வந்து பெரிய சேஞ்சே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நம்ம இதெல்லாம் நோட்டீஸ் கூட பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ இதால் நமக்கு எந்த வித இம்பாக்டும் கிடையாது ரெண்டாவது சேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் இனிமேல் இருக்க போகிறது கிடையாது இது வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான் ஏன்னா அந்த டைமில் தான் வந்து நம்ம அந்த எக்ஸாம் மூடுக்கு போகிறதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் டைம் எடுத்திருப்போம் இல்லை சில பேர் வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க இல்லை இன்னும் சில பேர் வந்து அந்த டைமில் வந்து செக்ஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை வந்து படித்து பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அந்த டைமில் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இனிமேல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மினிட்லேருந்தே நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக நம்ம வந்து ஐஎல்ஸ் டெஸ்ட்டை அட்டென்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இது வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான் பட் ஸ்கோர் வைஸில் இது இம்பேக்ட் ஏற்படுத்த போகிறது கிடையாது நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட் இதிலேருந்தே நம்ம மூடு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் மூணாவது சேஞ்ச் பேஜ் நம்பர் ரெஃபரன்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க பட் கொஸ்டின்ஸில் மூலமாக நம்ம வந்து நேவிகேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது இதால் நமக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது இவ்வளோதான் வந்து ஐஎல்ஸ் லிசனிங்கில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்திருக்க சேஞ்சஸ் ஐஎல்ஸ் லிசனிங் பேட்டர்ன் பற்றி தெரியாதவங்களுக்காக ஷார்ட்டாக பேட்டர்ன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஐஎல்ஸ் லிசனிங்கில் மொத்தமாக வந்து நாலு பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் பத்து பத்து கொஸ்டின் எந்த ஆர்டரில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதே ஆர்டரில் தான் வந்து ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லிசன் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் பண்ணலாம் கேட்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் பட் ஐஎல்ஸில் லிசனிங் பார்ட்டில் ஸ்கோர் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதில் தான் வந்து நம்ம நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் மொத்தம் வந்து நாலு பார்ட்டில் ஃபஸ்ட் ரெண்டு பார்ட் வந்து நம்ம சோஷியல் லைஃப் அதாவது டெய்லி பேஸில் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடக்கிற கான்வர்சேஷன் ரெண்டாவது பார்ட் வந்து ஒரு மோனோலாக் மோஸ்டான டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ட்ராவல் ஒரு ஹோட்டல் அக்காமடேஷன் ரெண்டல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு பார்ட்டில் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ரெண்டு செக்ஷன் வந்து நிஜமாகவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஐஎல்ஸ் டிசனிங்கில் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் செக்ஷன் சாரி பார்ட்ஸில் வந்து எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் தேர்ட் செப் பார்ட்டில் வந்து நாலஞ்சு பேர் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் தனியாக ரெண்டு மூணு பேர் பேசுகிற மாதிரி கான்வர்சேஷனும் கேட்கும் ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது வந்து தேர்ட் செக்ஷன் இருக்கிறதுலே டஃப்பான லிசனிங் பார்ட் வந்து ஃபோர்த்து தான் வந் ஃபோர்த்து பார்ட் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதில் தான் வந்து ஒரு அகாடமிக் டாபிக்கில் வந்து ஒரு ஒரே ஒருத்தவங்க அதாவது மோனோலாகாக ஒருத்தவங்க வந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதில் இருக்கிற ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் பேட்டர்ன் ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம ஐஎல்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா வந்து நம்மளால் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் கம்யூனிட்டியில் போஸ்டும் பண்ணியிருந்தேன் லிங்க்கை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்மளை கனடிய கனடியன் இமிகிரேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஐஎல்ஸ் பற்றி ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கட்டும் எதுவானாலும் வந்து நம்ம அந்த டெலிகிராம் குரூப்லேயும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் எஃபி குரூப்பும் இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சேனல் வந்து கொஞ்சம் வைடன் பண்ணியிருக்கேன் நான் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் நான் திரும்ப சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்